Hola, bienvenidos, gracias por visitar el canal. En el video de hoy te voy a enseñar paso a paso cómo hacer una granola casera rica en proteínas, sin azúcar y en la sartén. No vas a poder creer lo fácil que se prepara esta granola. Y para comenzar esta receta vamos a usar dos tazas de avena en copos, las vamos a colocar en una sartén y en otra sartén vamos a usar nueces picadas, una taza y vamos a comenzar a tostar las nueces. Pueden usar cualquier fruto seco, pueden usar castañas, pueden usar almendras o pueden usar un mix de frutos secos. Yo estoy usando nueces que me encantan, las vamos a tostar más o menos son 3-4 minutos a fuego mínimo, siempre mezclando y una vez que las nueces están tostadas vamos a agregar coco rallado. Vamos a usar un tercio de taza de coco rallado, lo vamos a tostar, también el coco queda delicioso tostado. Ustedes van a sentir el olorcito del coco tostado y en ese momento van a apagar el fuego. Y si te está gustando el video, no te olvides de dejar un me gusta y suscribirte al canal para más recetas como esta. Una vez que apagamos el fuego, vamos a sumar a nuestra granola casera frutas deshidratadas voy a usar media taza de arándanos deshidratados también podrían usar pasas de uvas podrían usar ciruelas podrían usar damascos cualquier fruta deshidratada la que les guste la que tengan en sus casas vamos a integrar bien estos ingredientes y vamos a reservar Ahora vamos a tostar la avena. Para tostar la avena tenemos que poner fuego mínimo, ir mezclando, no nos podemos ir, es importante que la avena no se queme. Vamos a tostar por aproximadamente 5 minutos. Una vez que pasaron más o menos 5 minutos vamos a agregar una cucharadita de canela en polvo, que queda fantástica y una pizca de sal para resaltar los sabores vamos a mezclar bien estos ingredientes y vamos a tostar un poco más ustedes van a ir sintiendo el olorcito a avena tostada que es increíble vamos a sumar un cuarto de taza de pasta de maní o de cacahuate estoy usando una pasta de maní sin azúcar la pasta de maní va a aportar grasas saludables y también proteínas vamos a tener una granola rica en proteína si no tienen pasta de maní pueden usar pasta de sésamo tahini también queda fantástica vamos a ir integrando la pasta de maní con la avena vamos a ir tostando estos olorcitos en la cocina son realmente deliciosos qué mejor que preparar tu propia granola que tener una granola casera no tiene conservantes no tiene aditivos Una vez que ya está listo, ustedes se van a dar cuenta, ya está tostada la avena con la pasta de maní. En ese momento vamos a apagar el fuego y vamos a sumar el resto de los ingredientes. Las nueces con el coco rallado y los arándanos deshidratados. ¿Cómo vamos a guardar la granola? les sugiero guardarla 
en un frasco de vidrio, en un lugar seco y fresco. En el lugar donde yo vivo hace calor, así que yo guardo la granola en un frasco de vidrio en la heladera. De esa forma me dura aproximadamente una semana y no hay nada más lindo que desayunar con una granola casera. Ideal para acompañar jugos, leches vegetales y yogur vegano. Si quieren aprender a hacer un yogur vegano, en el canal tengo la receta de cómo hacer yogur vegano a base de garbanzo con fermentación natural. Muchas gracias por asistir el video. Y si tenés alguna duda o querés hacer alguna sugerencia, la puedes dejar aquí abajo en los comentarios. Te invito a acompañarme en las redes sociales, Instagram y Facebook Recetas de Gris. Y nos vemos en la próxima receta. Y cuando preparen esta granola en sus casas, me cuentan en los comentarios cómo les quedó.